welcome to all of you in your own online english classroom the excellence learner and today we are here to discuss a poem of class 11 cbsc bird the poem's name is the lavernum top the poem lavernum top is composed by ted hughes he is ted hughes the composer and poet of this poem right तो बच्चों आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं एक पोएम द लेबरनम टॉप के बारे में डिस्कशन करने के लिए जो टेड ह्यूज के द्वारा लिखी गई है टेड ह्यूज एक ब्रिटानिया पोएट थे शी वॉज फ्रॉम ब्रिटेन एंड ही इज कंसीडर्ड एज ए जेंट एंड जिग्नेटिक फिगर इन द फील्ड ऑफ पोएट्री ड्यूरिंग ट्वेंटी सेंचुरी बीसवीं शताब्दी के सबसे बड़े पोएट माने गए और उन्नीस में इन द ईयर 1984 ही वाज इलेक्टेड एज द एज द पोएट लॉरेट एंड टिल डेथ ही वाज ही ही पास्ड अवे इन ईयर 1998 सो टिल डेथ ही वाज सर्व्ड एज द पोएट लॉरेट राइट तो इन्होंने जो एक कविता लिखी है लेवरनम टॉप लेवर्णम का मतलब होता है अमलतास ये अमलतास का पेड़ है जो पीला पीला होता है एंड इट इज सेड दैट इट इज कंसीडर्ड दैट द एंटायर पार्ट ऑफ द ट्री लेवर्णम इज द इज पॉइजनस सो इट इज अ ट्री ऑफ पॉइजन वी कैन से इसके ऊपर कविता लिखी है और कविता के माध्यम से उन्होंने साबित किया है कि ट्री जो कि पॉइजन से फूल माना जाता है लेकिन जब मदर उस पर रहती है जब तक माँ रहती है उस पर it becomes full of life right so this is the main theme of this poetry and let's start the poem it has been four is uh, the poem has four stanzas char stanza ki poetry hai or free verse style not as regular verse is used here in this poem the labyrinth top is silent quiet to see in the afternoon aloe september sunlight a few leaves aloeing all its seeds fallen a third person is narrating this is, uh, about the tree he is telling about the tree and the time when he was telling about the tree was september right so in in one september sunlight the tree looks totally aloe because it is laden with aloe flower pili pili phoolon se ye ladi hui hai isliye poet ne aloe september hi likh diya the entire locality and atmosphere near about the tree looks like aloe so he says the aloe september so during the time of september the labyrinth top is silent quiet and still there is no any movement no sound and that was the time of september when the, the leaves of the tree started to be aloe right let us proceed in the, the second stanza till the gold finch comes with a twitching chur a sadness a startlement at the branch end the situation of silence and stillness was till when the gold finch a bird it is a very small bird who has made the uh, its nest on the top of the tree comes ye situation jo hai silence ka ye jo situation hai situation hai stillness ka तभी तक रहता है जब तक कि गोल्ड फिंच नहीं आ जाती गोल्ड फिंच आती है विथ स्ट्रीचिंग चर्ड उसके आते ही अचानक से चहचहाट शुरू हो जाती है एक सडननेस इन स्टार्टमेंट एट द ब्रांच एंड ब्रांच के एंड से वह चुपके से आती है अचानक आती है और उसके आते ही चारों ओर चहचहाट शुरू हो जाती है वो जो स्टिलनेस था वो जो साइलेंस था वो ब्रेकअप हो जाता है और चहचहाट शुरू हो जाती है देन एज ए स्लीक एज ए लिजर्ड एंड एलर्ट एंड एवरप्ट सी कम्स जस्ट लाइक ए लिजर्ड लिजर्ड इज अ टाइप ऑफ इंसेक्ट इट इज अ टाइप ऑफ रेप्टाइल इनफैक्ट वी नो 
and it has ability and quality to change its color according to the surrounding right so apne surrounding ke anusar wo apne aap ka color badal leta hai apne apna taki koi bhi shikari karne wala jo uska shatru hai wo uska shikar na kar sake so similarly with such type of alertness she enters winters the mother of goldfinch enters because in the nest there is he eats child there right so she enters very quickly and very uh, abruptly with full of alertness she enters the thickness and machine starts when she enters into the thickness when she enters into the, the thick the thickest part of the tree at that is the top of the tree and all of sudden the stillness the silence of the tree erased up broken away and it starts the noise and its noise is compared here with engines engine starts with a great noise similarly when it comes when mother goldfinch comes the entire tree turns into machine right chattering chattering and tumor of wings and trings due to the uh, uh, due to trembling of his tree uske pankh ke hilne se wahan par sound shuru ho jata hai aur malum padta hai ki engine shuru ho gaya hai yahan par aap dekh rahe hain trillings thrills they are the sound producing word isse sound ka pata lagta hai theek hai chaliye third stanza ki aur hum log badh chalte hain oh my god it is engine of her family the mother goldfinch the poet says again it is the engine of the family really she is mother and mother is the engine of the family it provides energy to all it provides love and love is the form of energy right she struck it full then flirts out the branch and throwing her bird face identity mask before his coming before it's coming to the tree on the branch of a tree i mean there was the abode of silence there was the abode of stillness but when she comes the situation changes that's why she is the engine of the family again the entire tree has been compared with engine when it starts to noise right but here in that particular stanza mother goldfinch has compared like a engine because she is the supplier of energy she is supplier of love right and she strokes it full when she comes she strokes his kid his he, its kid kids wear in sleep she comes and strokes strokes matlab puchkarta hai dularta hai अपने पंखों से और जब उसके बच्चे उठते हैं शोज हर बॉड फेस आइडेंटिटी मास्क पक्षियों की गोल्ड फिंच में जो है एक स्पेशल प्रकार का आइडेंटिटी होता है उसके गर्दन पर येसी के बारे में यहां पर तो पोएट बता रहे हैं कि आफ्टर सीइंग द मार्क आफ्टर सीइंग द आइडेंटिटी ऑफ हर मदर द किड रिकॉग्नाइज हर एंड they become fearless and started to chirp started to sing started to produce sound knowing that her mother is there then with eric delicate what a word eric means eric means daravana a delicate means komalta daravana komalta nahi hota apostrophe ka use kiya hai yahan par kavi ne यहां पर क्या है कि विरोधाभास बताता है डरावना कभी कोमल नहीं होता विशल आफ्टर मेकिंग द्री फुल ऑफ साउंड फुल ऑफ लाइफ देन सी विशलिंग ए वेरी मिस्टीरियस टाइप ऑफ साउंड राइट लंच अवे लंच अवे मीन्स फ्लाइज अवे वेयर टू आर्स द इनफिनाइट towards the sky infinite here infinite symbolized with sky and labyrinths of sight to empty and again the tree 
few moments ago that was full of energy that was full of noise and things when mother flies away from there again the tree turns into empty and silence that shows the importance of him of mother it is mother that has ability to turn life while the the tree is full of poison it is a poisonous tree but when mother comes when mother sits when mother sings there it becomes full of energy and full of life so this is the sum total meaning of this poetry now it is time to discuss about the literally device that has been used okay so first i see here in the very first line top is silence quite still it is personification we know what is personification jabki nirjeev mein bhi sajeev ke tarah ka vyavhar ho और इस तरह की बातें वहां पर लिखी जाए तो उसे हम कहते हैं पर्सोनिफिकेशन टॉप साइलेंट क्वाइट स्टील टॉप साइलेंट क्वाइट स्टील हियर साइलेंस एंड स्टील से मानवीकरण किया गया है पर्सोनिफिकेशन है उसके बाद देखते हैं सेप्टेम्बर सनलाइट एस साउंड का रेपिटेशन हो रहा है फर्स्ट में यहाँ फर्स्ट में यहाँ और जब किसी भी फर्स्ट कंजुकेटिव लेटर में सेम साउंड का यूज होता है उसे हम अल्ट्रेशन कहते हैं सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ अल्ट्रेशन सेप्टेम्बर एंड सेकेंड करेक्ट तो हमने देखा इसमें पर्सनिफिकेशन का यूज हुआ और क्या हो गया यूज किया गया यहां पर अल्ट्रेशन का यूज हुआ है चलिए थर्ड स्टेंजा में हम देख रहे हैं यूज किया गया है आपका स्लीक एज लीजर जहां तुलना किया जाता है विद द हेल्प ऑफ लाइक और एज वर्ड उसे हम कहते हैं सिमली देन स्लीक एज लीजर में सिमली दिखाई पड़ रहा है राइट सीटर द थिकनेस एंड मशीन स्टार्ट्स अप इस लाइन में डायरेक्ट पेड़ की तुलना की गई है मशीन से सो हियर इज मेटाफोर मेटाफोर में हम डायरेक्ट तुलना करते हैं और सिमली में एज लाइक वर्ड के साथ रखकर हम तुलना करते हैं सो इट इज ए मेटाफोर राइट अगेन इन द इन दैट लाइन इट इज द एंजन ऑफ अर फैमिली हियर फैमिली हैज बीन कंपेयर्ड विथ एंजन सो इट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ मेटाफोर सो दीज आर सम लिटरली डिवाइसेस दैट हैज बीन यूज्ड इन दिस पोएम वेरी वेल एंड आई बिलीव नाउ आई फेट you have understand the meaning of this poetry right so children now it is your turn just go ahead subscribe my channel those person who has not subscribed till now like and share my videos as much as possible and again if you have some query and some question in your mind regarding this poem or some other poem as well just write your comment here and i make you people sure without losing the time i will try my best to solve your problems your queries right and again i want to see you that go to my channel list and there there are so many poem and study material that is related to your uh, syllabus if you want you can enjoy the videos over there So till now thanks bye bye